Gorąco brawo, powitajmy. Tak, teraz będzie bardziej tutaj filmowo. Mniej tam trochę. Bez mikrofonu, bo jest tak mało osób, że masz. Słychać mnie, tak? Słychać mnie. Dobra. Więc tak jak może krótki wstęp o mnie. Tutaj mamy jeszcze, że powiem, to jest napis Hoffman Zabernas w pobliżu miasta Almeria w Hiszpanii. Ale takie napisy chyba to mamy nawet w Polsce, to są z takiej miejscowości z Sztarku, bo byłem w Michale. W każdym razie, e, jeśli chodzi o mnie, to e, mnie najbardziej w podróżach interesują takie jakieś ciekawe i inne doświadczenia i e, bar, najbardziej do podróży mnie e, zainspirowały w ogóle e, e, literatura, filmy, e, tego typu sprawy i tak jak tutaj e, mój ulubiony autor Paul Wolf pisał, e, lubię właśnie takie skrajne doświadczenia albo doświadczenie jakiegoś zupełnie opustoszałego terenu, albo na przykład ogromnego miasta z tłumem ludzi. E, na początku podobałem sobie taki sposób podróży, bez namiotu nawet, e, z samym śpiworem. Chodziłem dużo na pieszo, jeździłem autostopem i e, w taki sposób sobie nocowałem pod tyłem niebem. E, tak wyglądały moje tutaj zostawy po tych podróżach. A potem już zacząłem podróżować samolotem też, własnym samochodem. No i to inaczej wyglądało, jak widzicie tutaj po całym świecie. Chyba Praga, e, Ukraina, e, dalsze rejony, Malezja, Nowa Zelandia, Kazachstan. Ale no nie tylko e, jednak e, przesiadywałem sobie kawiania, jednak czasem też wychodziłem i na przykład taki spacer tutaj, to nie moje zdjęcie, tylko koleżanki z problem, dookoła jeziora e, w rejonie Burabo w Kazachstanie. Odbyłem w Turcji, byłem samochodem, e, tutaj widać wyspy książęce. E, bardzo polecam, bo w Istambule wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy nawet istnienia tego, to jest taki obszar zieleni tamtejszych, gdzie kosztuje chyba wiele, który kosztował 5 złotych po polsku, żeby tam dopłynąć, w Istanbulu godzinki. Tutaj widzimy Gruzję, też samochodem, byłem w Armenii, najdalej, gdzie dotarłem samochodem własnym, tu już samolotem, chociaż autostopem też mi się zdarzyło w Chinach być, Tajwan, Tajlandia, Malezja, Singapur, Kanada, w Ameryce Środkowej także się znalazłem dwa razy, raz odwiedziłem, bardzo tani bilet mi się udało znaleźć za chyba 160 euro z tej strony z Amsterdamu, odwiedziłem Salvador, Nicaraguę, także poruszałem autobusem głównie Gwatemalę, Potem dużo takich tanich podróży samolotem odbywałem. Moja tajemnica tanich podróży to po prostu jest taka, bo wielu ludzi pyta, że nie jestem wybrany. Gdzie znalazłem tani bilet? Tam leciałem i w ten sposób chyba łącznie zwiedziłem prawie 70 krajów. A tutaj się zatrzymam na chwilę przy Indiach, gdzie dotarłem za jakieś tam 1200 zł. E, bo skoro spotkałem filmowe, to polecam Wam e, kino w miejscowości Jaipur, w mieście wielkim Jaipur, e, które się nazywa Radmandir. Moje ulubione kino na świecie. Zawsze właśnie, nawet jeśli nie znacie języka, no nie wiem, żadnego polskiego, to warto pójść sobie do takiego kina. Najtańsze chyba siedzenie, jakie tam e, znalazłem, e, siedziało się jak w samolocie. Było tak wygodnie. Ale jest to ciekawe doświadczenie w takim e, kinie z bollywoodzkimi filmami, e, że na przykład no, siadam sobie w tym wygodnym fotelu, zaczyna się film, no i jak już pierwsze sceny są, to dzwoni komuś komórka, odbiera, rozmawia sobie, jakieś dziecko płacze gdzieś tam, e, panie jakieś starsze gdzieś tam w kąciku sobie rozmawiają ze sobą, <śmiech> więc jest to bardzo fajne doświadczenie, e, bo film się jakby... I ja uważam, że taki... Kino powinno takie być, w ogóle odbiór sztuki, jako część naszego życia, a nie, że tylko wchodzimy i zjawimy się w ekran. A, a mimo to e, dało się doskonale, jeśli bym znał oczywiście język tamtejszy, e, słyszeć e, dialogi, ponieważ e, dźwięk był bardzo głośny i to wszystko zagłuszał. E, Birum Wiotani, tu kręcili um, Gwiezdne Wojny, Dune, Marsjanina, Czerwoną Planetę, Misję na Marsa, wszystko co związane z tymi innymi planetami. 
E, obiłem się też wcześniej, że w podróżach o inne pustynie, byłem niedaleko Safary, niedaleko Gobi, ale e, byłem też w Izraelu na pustyni Negev, ale były takie krótkie wycieczki. I po tych wszystkich podróżach swoich samolotowych, samochodowych, e, teraz poglądam tak na zegarek, bo mam dużo materiału, mało czasu, więc nie, że się nudzę, więc to tylko muszę pilnować. E, potem po tych takich wycieczkach bardziej luksusowych wróciłem do e, starego typu podróżowania, e, czyli na piechotę i na przykład uprzedłem na piechotę sobie w tydzień mi to zajęło. Jedną wyspę e, na Malcie i drugą, która się nazywa Gozo. Potem jeszcze na piechotę przyszedłem wokół Mauritiusa, znaczy nie wokół, tylko tam ja też miałem tydzień, więc to jest wyspa przy Madagaskarze. Więc obszedłem sobie południowe wybrzeże, wybrzeże. Tutaj taka ciekawostka z Mauritiusa. To jest budynek, który, budynek Ministerstwa Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju oraz e, klęsk żywiołowych, a także e, zarządzania plażami. <grymne> tak się nazywa ministerstwo. I obecnie sprawdziłem sobie, było ciekawy, zmienili nazwę tego ministerstwa na Ministerstwo Środowiska, Zarządzania Odpadami i Zmian Klimatycznych. Czy może mają mniejszą tabliczkę już? No i tych mam trochę zdjęcia, ale nie o tym spotkaniu, więc teraz e, pokażę wam tylko, że sobie nocowałem właśnie tam w stolicy, pod Luis się nazywa też pod drzewkami. A e, po tym powrocie właśnie do takiego starego sposobu podróżowania, który mnie najbardziej ekscytuje, ja znalazłem jeszcze bardziej ekscytujący, mianowicie w kamperze. I te wszystkie, to jest nad jeziorem zdjęcie w Portugalii, te wszystkie swoje podróże opisałem e, dawno w dwóch takich zbiorach moich wspomnień. E, pierwsze to są e, takie historyjki z podróży autostopem do Chin y, y, przez Rosję i powrót także, a drugie z widokiem Mancela, to jest mój pobyt roczny w Portugalii, w pierwszym kanterze. Sam je wydałem, więc sam sobie też napisałem recenzję, możecie sobie zobaczyć. <grym> jest takie wydawnictwo Serpad Leasingowe, jest kilka ich e, lidero się nazywa, bardzo polecam. E, więcej po prostu zysku tych książek jest dla e, autora, ale trzeba je samemu rozpromować, ja nie promowałem prawie w ogóle. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to tutaj mam wersję papierowe, ale można też być w internecie. Dobrze, a tutaj są moje recenzje, ale też zapytałem czata GPT, co sądzi o mojej książce. Chwilkę musiałem z nim pogadać, bo najpierw myślał, że chodzi o książkę jakiejś amerykańskiej autorki, ale jak go naprowadziłem już na temat, to powiedział, że jako sztuczna inteligencja nie mam zdolności do odczuwania emocji, ale mogę powiedzieć, że z widokiem na całą Daniela Drużana to powieść, która zrobiła uznanie wielu czytelników i krytyków. Więc sztuczna inteligencja popularna obecnie, pan Czoptonem za też. I e, e, dalej, e, moja przygoda, ta roczna z kamperem, e, się z dużym takim z dwójką kotów się skończyła jakiś czas temu i potem zamieniłem kampera na mniejszego. I w tym mniejszym e, zaczął towarzyszyć mi piesek, e, którego znalazłem na autostradzie. E, <śmiech> Tutaj jedziemy z nim na szlak do Santiago. <śmiech> euro i e, niesamowite było w tym to, że e, e, pracowałem wtedy w, i nadal pracuję w firmie e, zajmującej się grami komputerowymi Electronic Arts. E, powiedziałem o tym moim krążeniu z pieskiem e, swoim kierownikowi, on to powiedział, że u nas w firmie jest taki e, kanał komunika na komunikatorze, w którym się porozumiewamy, e, gdzie można zamieszczać takie ogłoszenie i żebym tam po prostu e, z jakąś zbiórkę e, zrobił. Pisałem przez portal taki go, get me, albo go me, że zbieram na operację pieska i ta suma 1000 euro zebrała się w tydzień. <grym> Więc było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Piesek wygląda tak jak w tym filmie Niebezpieczna gra australijskim z 81 roku. Jest to kultowy bardzo film. Bardzo go polecam. Tutaj będą, jak będę pokazywał kadry z e, filmów, to 
w prawym dolnym rogu widzicie moją ocenę na filmie. Także w podpowiedzi wiecie, co, co, co polecam, co nie. I nazwałem swojego pieska Boswell, ponieważ tak jak ten piesek tutaj w firmie, który jeździ z kierowcem ciężarówki, w ogóle nie szczeka prawie, tylko czasami na kotki, ale jest bardzo spokojny z tym fajnym, na szczęście niekłopotliwym, więc mogłem go dzięki temu zachować, bo inaczej niestety no nie mógłbym ani do pracy, ani moje życie by było bardzo trudne, ale nie jest. Um, tak wygląda mój piesek w biurze, ponieważ mieszkam w kamperze, ale do pracy chodzę do takich biur workingowych, żeby działał mi komputer i internet mieć dobry, żeby miał dobry internet. No i e, tego pieska na początku miał e, tą operację nogi, to miesiąc jeszcze tworzył e, konwalescencję i e, musiałem zostawić, na szczęście znalazłem osobę, e, która się nim zajęła e, podczas mojej e, wycieczki z kolegą do, e, do Santiago e, na szlaku Camino Portugues, po portugalskim, e, do Santiago de Compostela. Tutaj jest nasz tak, że piesek został Wiemy Tak było po pierwsze. Więc tak wygląda szlak do Santiago. Tutaj poznawaliśmy ludzi, gadaliśmy sobie trochę, wspólnie chodziliśmy. E przechodziliśmy jakieś fragmenty tego szlaku z innymi ludźmi, a szlak, o którym teraz opowiem, trochę się od niego różni, ponieważ e, e, nie ma tam za wiele ludzi, a w zasadzie przez 7 dni, które tam szedłem, spotkałem jedną tylko osobę, która szła, znaczy jedna, jedna jego pielgrzyma, nie? która szła w drugą stronę, ta dziewczyna, i ona powiedziała, że przez 15 dni, bo jej trochę dłużej zajęła ta podróż, przez 15 dni żadnego pilgrzyma nie spotkała, nawet w schroniskach. Jest to szlak nowy, ten szlak ignacjański, wyznaczony chyba w 2013 roku, więc no, w Camino de Santiago to wygląda czasem tak, jak tutaj robaczki po lewej chodzą sobie takim ciągiem, zwłaszcza jeśli chodzi o końcówkę na przykład szlaku francuskiego. A Camino de Ignaciano, czyli szlak ignacjański, drastycznie się pod tym względem różni, jest bardziej dla osób właśnie poszukujących takiego czasu do przemyślenia, nie wiem, nad sobą, nad życiem, nad światem, w wielkim spokoju. I część tej, do szlaku ignacjańskiego się pokrywa z Santiago, tylko zawsze jest znak taki, że Santiago idzie w drugą stronę, a ignacjański w przeciwną. Szlak ignacjański ciągnie się od północy Hiszpanii, od San Sebastian miasta do, prawie do Barcelony. Ja przyszedłem połowę tego szlaku do, od Saragossy, bo nie, nie miałem czasu na górę niestety. I teraz tak, jako że mieszkam w kamperze, co zrobiłem z samochodem? Zostawiłem go sobie w parkingu pod takim hotelem w Saragossie i dalej ruszyłem na tej hotel. Hmm. Tutaj jest Stara Rosa, centrum, Stare Miasto. Bardzo ładne jest to miasto, bardzo czyste w porównaniu do innych hiszpańskich miast i takie przestrzenne. Trochę mi przypomina nawet niektóre polskie miasta. Bardzo był podobny dla mnie, była podobna ta Stara Rosa do Poznania, na przykład tutaj tereny nad rzeką, takie fajne, przyjemne mosty. I Pokażę Wam taką fajną budowlę, lubię takie monumentalne konstrukcje wbudowane w bloki kościół. Jesteśmy przy mimo szlaku religijnym, więc no, tak, się, tak się w ten sposób religijnie on zaczął. I niestety ten szlak był troszkę, muszę powiedzieć, w porównaniu do Camino de Santiago nudny. Dużo się chodziło przy asfalcie, przy drodze, jedyne na tylko stacje paliw często, albo kluby nocne. I ten szlak dla mnie był generalnie przygotowaniem dla mojego pieska do szlaku północnego do Santiago, którego jeszcze nie przeszedłem. Chciałem zobaczyć, jak mój piesek się sprawuje na takiej długiej trasie. No i sprawowało się doskonale, choć troszkę go to też wymęczyło. Tak wyglądał mój piesek przed spaniem. I na początku Spał przykryty swoimi rzeczami, a raczej moją kurtką, 
a następnie się okazało, że trochę był chłodno, więc y, zaczął wchodzić do mojego śpiwora. <grym> y, tak wyglądało nasze... To jest niestety śpiwór jednoosobowy, więc się też wymęczyłem, ale daliśmy radę. Y, tak wyglądało nasze obozowisko o poranku. <grym> ja już całym piesem jeszcze się zbiera. Y, E, tutaj e, prysznic polowy, e, kąpanie się mniej więcej co dwa dni. Raz na stacji pali, raz na prysznicu, raz gdzieś tam w instrumencie. No, udało się to ogarnąć. E, nikogo zresztą tam nie spotykałem po drodze, więc <grym> nikt nie naszekał. E, I ten e, szlak, e, no wygląda, jak mówię, dość monotonnie, cały czas pola. Ja lubię takie krajobrazy, jeśli ktoś też lubi, no to, to polecam. Pola, jakieś małe budyneczki i różne takie obiekty użytku rolniczego, jak tutaj siano, jakieś skrzynie, inne skrzynie. I mi to przypominało, to chyba najlepsze takie porównanie, nie wiem czy graliście w młodości w taką gier test drive, tam też się jeździło takim samochodem po takich... Coś mi idzie, o, po takich, przepraszam polach można było wjechać do stodoły, to gra mojego dzieciństwa i ta, tak wygląda ten szlak, jak tutaj <śmiech> przy drodze. Dalej no, też pola, ale zaczął się ten szlak pokrywać z taką trasą N2 w Hiszpanii, która kiedyś była jednym z głównych tam z głównych dróg transportowych, teraz obok jest autostrada, więc całkowicie wymarła i trochę mi przypominała droga wokół tej trasy, takie amerykańskie Route 66 znane. Nie byłem tam nigdy, ale się bardzo kojarzyło, bo dużo było takich opuszczonych różnych obiektów, nieczynnych restauracji, nieczynnych hoteli, na przykład jak ten tutaj budynek. I szlak ignacjański też troszkę był szlakiem filmowym, ponieważ na przykład w tym obiekcie kręcono film, który się nazywa Szynka Szynka i jest on istotny dla historii kina, takiej czy może meta historii kina pod tym względem, że tutaj zagrali swoje jedne z pierwszych filmów Penelope Cruz i Javier Bardem. I potem 20 lat później wzięli ślub. Nie wiem, czy poznali się na planie tego filmu, w każdym razie e, no, dosyć przyjemny film. Widzicie tutaj <grym> fajne takie porównania są. E, e, obiekt e, w rzeczywistości wygląda tak filmy, troszkę jest to zmieniony. Dużo wam pokażę potem tak e, innych kadrów i nie musicie sobie zapisywać tytułów, jak wam się coś spodoba, bo podzielę się linkiem do tego tam Zobaczyć. No i tak jak mówiłem, te zniszczone budynki, obiekty, ta restauracja akurat czynna, ale tylko w niektóre dni, w niektórych godzinach. Ciężko mi tam było na tym szlaku generalnie napić się kawy, czy coś zjeść czasem, bo idę, idę i nie ma żadnej otwartej kawiarni. Wziąłem ze sobą taki zwykle pojawiony taką kuchenkę gazową, ale średnio mi się chciało gotować, bo w Hiszpanii jestem przyzwyczajony do tego, że wszędzie zawsze jest w, w obrębie, no nie wiem, 500 metrów jakiś bar, więc e, nie trzeba tego robić. E, tutaj widzimy inną restaurację przy stacji paliw, a to też była otwarta z temperem takim zabytkowym, to jest zagrywanym tak chyba jedynką. Tak wyglądały mi, ale po drodze miasteczka. E, tak wyglądały obiekty różne sakralne, takie małe e, kościółki, e, pustelnie. No i dalej pola. Tutaj jakbym nie wykasował połowę zdjęć, to byście widzieli chyba setkę z takim mm, tylko niebem i zimową kontakt wygląda ten szlak. E, ale e, nie wiem, czy widzieliście taki film Fabel Manowie e, Spielberga, e, który niedawno leciał w kinach. I tutaj jest taka ciekawa scena, e, gdzie e, młody Spielberg się spotyka z Johnem Fordem i prosi go jako młody reżyser filmowy o radę. 
I John Ford Gary tutaj przed Davida Lucha mu mówi, żeby podszedł do obrazu i powiedział, co na nim widzi. No i Spielberg mówi, no tam jakieś konie są, jakieś koboje. A John Ford mówi, nie, co tam widzisz? No to dalej opowiada, spójrz na horyzont. I John Ford mówi, że jeśli horyzont jest wysoko, to jest sztuka. Jeśli horyzont jest nisko, to jest sztuka. Jeśli horyzont jest pośrodku, jest to nudne. No i bym pokazał Wam masę takich nudnych zdjęć, jeśli bym nie wykazał. Potem zacząłem eksperymentować za radą Duna Forda, no i takie już są ciutkę ciekawsze może. Nie, nie jakieś specjalne, ale właśnie rzeczywiście rada z horyzontem troszkę zadziałała, bo, bo można się na tych zdjęciach bardziej skupić i coś z nich wyciągnąć, więcej emocji. No i wróćmy już do horyzontu po środku teraz, żeby trochę więcej opowiedzieć o Hiszpanii. E, tutaj e, e, zaczyna się Katalonia, e, bo Saragossa leży w prowincji o nazwie Aragonia i graniczy właśnie z Katalonią. E, wchodząc do Katalonii widzimy masę takich wiśniowych drzewek. Całe wielkie plantacje. I e, zbliżamy się zaraz przy granicy do miasteczka Alcaraz, które e, też jest scenerią bardzo pięknego e, hiszpańskiego filmu, o takiej właśnie samej nazwie jak miasteczko, e, mówiącego o takiej e, rodzinie, która po prostu żyła przez wiele pokoleń, e, utrzymując się z roli i na swoim takim gospodarstwie, a e, w trakcie pojawia się tam nie wiem, czy to się nazywa chyba farma wiatraków. Chcą konstruować po prostu wokół tego sielskiego terenu różne nowoczesne rzeczy. No i rozgrywa się w tle tego historia takiej rodzinki. Piękne zdjęcia i bardzo ciekawy film. I to miasteczko jest no, bardzo zwykłe, tak? Raz nic tam specjalnego nie było, ale film zwykły nie jest, bardzo polecam. Pierwsze wie, większe takie miasto, które e, mija się, w zasadzie to jest połowa już szlaku, to Lerida. E, bardzo ładne, bardzo estetyczne jest, e, przyjemne też rzeką. E, Lerida jest po hiszpańsku, po katalońsku e, Leida, Leida się, się nazywa, tam są zawsze podwójne nazewnictwo. I w tej Leridzie się zatrzymałem na troszkę dłużej, ponieważ Mój piesek Boswell zaczął się zatrzymywać na trasie. Idę z nim, on staje, nie chce iść. Idę dalej kawałeczek przy drodze, nie chce iść. Więc pomyślałem, że jest zmęczony. No i szukam jakiegoś hotelu, żeby sobie odpocząć, bo to już połowa trasy było już 4 dni czy 3 dni. I znalazłem akurat na szczęście w odległości chyba 800 metrów najtańszy hotel. Przyjazny dla psów, więc mówię, no zatrzymamy się, odpoczniemy i następny dzień wyruszymy. Ten hotel wyglądał tak, to jest zdjęcie zrobione pod ustawianiem tego poprzedniego hotelu, obrazu, który w tym hotelu widział. Hotel Reina Izabeli był bardzo przyjemny, przypominał takie e, PRL-owskie nasze hotele dawne. E, I e, zatrzymaliśmy się tu na noc, e, a piesek właśnie, no tak się zachowywał na tym asfalcie. I potem się dowiedziałem, i proszę, z dalszej części szlaku. E, a w hoteliku sobie wypoczął, miał tutaj taki taras ładny, on zajął moje łóżko, oczywiście mu zostawił matę, ma co robić. A ja sobie mogę mu to zostawić też na jakiś czas i pójść po prostu z miasta. Było takie bardzo przyjemne doświadczenie właśnie w hotelu z pieskiem. E, wieczorkiem sobie uczciliśmy połowę szlaku e, szampanem, ale co się okazało, mój piesek nie był wcale zmęczony. Po następnego dnia po prostu puściłem go ze smyczy. Pierwszy raz w życiu tego na wolności puściłem ze smyczy. No też nie, nie chciał za bardzo iść. No jak go puściłem z tej smyczy, to zaczął biegać po polu, polować na zwierzątka różne, odbiegał na jakieś, nie wiem, 300 metrów, że go w ogóle nie było widać i przybiegał z powrotem za jakiś czas. To nie było wielkiego bezpieczeństwa, bo nie szliśmy na drodze. Się okazało, że on po prostu czasem na odcinkach przy asfalcie mu się strasznie nudzi. Nie ma co czego popokać sobie i, i e, dopiero właśnie jak się go puści gdzieś w polu, to e, bez problemu e, idzie. I tutaj ten e, król czy zając chyba, którego mój piesek upolował, to nie, niestety nie on sam upolował, tylko e, znalazł chyba matnego, bo wie, wiele terenów w Hiszpanii jest terenami łowieckimi, 
przeznaczonymi dla myśliwych, jak tutaj widzicie, znajdują łuski różne na ziemi, takie rozstrzelane znaki. Niestety duża część terenów Hiszpanii jest przeznaczona na tego typu aktywności. No i dalej idziemy sobie szlakiem przez Katalonię. Wygląda no niewiele różni się od Aragonii. W każdym razie no, Katalonia, jak wiecie, ma tendencje niepodległościowe i silne i prawie na każdym murze, który tam widzimy, są jakieś hasła takie niepodległościowe. Co chwili, ja myślę, że to, które mówi, nie mogę oddychać, też się odnosi do jakichś dążeń niepodległościowych Katalonii, ale tak naprawdę e, to trafiłem tam kiedyś do takiej, no kiedyś tam, było, tam do takiej e, wioski, gdzie wszedłem do baru, siedzieli różni ludzie i młodzież, i starsi, no i ja się ich spytałem, bo ktoś miał jakiś mundur, z, nie mundur, tylko jakieś udanie z flagą tutaj hiszpańską, czy, czy on jest przeciwny tym dążeniom niepodległościowych. Nie, nie, nie to, aha, flaga, no akurat sobie jest. I tak zaczęliśmy rozmawiać o tym i on, e, się, pyta, i on się pytał innych ludzi, czy są za niepodległością Katalonii, czy nie. Ludzi, którzy siedzieli w tym barze, w tym katalońskim miasteczku, bo nawet nie wiedział, nie dyskutują na ten temat. Tak naprawdę wiele jest takich różnych e, e, tematów, które mm, bardzo, oczywiście no, tu chodzi o duże pieniądze i tak dalej, ale tak naprawdę antagonizmy między ludźmi często są bardziej e, rozpropagowane e, przez media i, niż rzeczywiście wychodzą od samych tych ludzi, bo oni nawet nie wiedzieli, jak, jak, jakie tyle słowa ma tam pomoc. Nie, nie interesował, nie było to najważniejsze tak naprawdę, tych ludzi mieszkających w Katalonii. Yy, Boswell też poznał tutaj przyjaciół, Katalonii, bez problemu się dogadywał, jak widzicie. Yy, tu takie miasteczko yy, mamy yy, najładniejsze, które zwiedziłem. Bardzo mi polecam zdjęcia, które nie wiem, jakie jest super ładne, ale jest to miasteczko z średniowiecznymi murami, zamknie się nazywa Cerbera, yy, przez V, Cerbera. Yy, bardzo je polecam. Yy, dalej teren się zaczął już yy, bardziej burzysty e, robić e, i widzieliśmy w oddali takie, taką formację skalną, którą ja się bałem, że będę musiał z tym pieskiem przemierzyć tak w skroś. Ale na szczęście okazało, potem on pokaże, że się szło tam bokiem. E, no i niestety w Hiszpanii tutaj też trochę mniej przyjemne aspekty życia e, wszędzie porozrzucane na łonie na sobie śmieci, gdzieś w lesie. Często podjeżdżam kamperem w Hiszpanii w miejsce oddalone od miasta, bardzo fajny parking, ale wszystko na tym parkingu psują w stepki śmieci. Tego Hiszpanii brakuje ludzi. Tutaj kolejne takie małe jakieś mieścinka w zasadzie z jedną kawiarnią przy tej góra. Jedne z najfajniejszych właśnie krajobrazów, przynajmniej jak się idzie od Saragosa, nie od początku, nie wiem jak wygląda, do początku od północy, ale tam jedne z najfajniejszych krajobrazów się zaczynają po koniec szlaku, przy miejscowości e, e, Montserrat, która była e, tuż przed miejscem docelowym e, samego Ignacego i Loyoli, jak przemierzał ten szlak. To miejsce docelowe to była Manreza, a zaraz przed tym jest Montserrat z pięknym klasztorem. No i tu sobie szliśmy obok e, tych górek z Boselem. Trochę przy ulicy też trzeba było, a tak wygląda właśnie Monsteratę. E, I e, Muzeum Sztuki, do którego chciałem wejść, było e, nieczynne, ale taką fajną rzeźbę. Zobaczyłem tam te cytaty tutaj, bo ja nie lubię, jak jest połowa egzamu pusta. W każdym razie to jest cytat, z, którego jest jezuitów, który zebrał myśli Loyoli. Jeśli chcecie się dowiedzieć o religijnej stronie właśnie tego doświadczenia, to możecie sobie przeczytać pisma samego Ignacego Loyoli. Jest taki jeden z biur, nie pamiętam jak się nazywa, ale są też inne książki, na przykład napisana przez Polskiego księdza, książka sam, nie, przepraszam, książka Skrzydła i Jutrzenki, która mówi, nie czytałem jej, kolega mi polecał, że jest tam bardzo fajny, to jest taki przewodnik po tym szlaku, bo nie ma ich wielu, niestety o Camino de Santiago to możemy wszędzie poczytać w internecie, a o tym szlaku indiacjańskim nie. 
I jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś o samym Ignacy Noyoli, to jest taka bardzo gruba książka hiszpańska, dlatego jej też nie przeczytałem, ale podobno fajna się nazywa Sam i na piechotę, to taka biografia Ignacy Noyoli. Dobrze, dalej w kierunku z Montserratę, to już ostatni był dzień wędrówki, podążaliśmy w Manrezie. Tak to wyglądało. Ostatni dzień. Kolejni przyjaciele z Ozuela. I dotarłem do Manres. Zajęło to nam 7 dni. Średnio 40 km, 8 dni, bo ten jeden nocek w hotelu jeszcze był. Średnio 40 km dziennie. Więc stwierdziłem, że posłem się niesamowicie spisał. Po sobie się spodziewałem, że mogę też przyjechać. Więc nie bardzo produktywnie zaskoczył. I tak wygląda Manreza, gdzie się znajduje, to jest 30 km przed Barceloną, gdzie się znajduje grota, w której Ignacy Loyola pod koniec szlaku się modlił chyba przez rok. I ta grota jest nie tutaj w katedrze, tylko w tym punkcie chyba. I e, nie pokażę Wam zdjęcia, bo tam nie dotarłem, ale tutaj chcecie się dowiedzieć, jak wygląda w środku, to macie pierwsze piękne zdjęcie, z lepiej bym nie zrobił, z tabliczki informacyjnej. A nie wszedłem do tej groty, dlatego tylko, że była czynna od e, godziny 10, chyba o 9 miałem już pociąg do Barcelony. E, I e, Problem właśnie z pociągami, z tym całą taką logistyką tej wycieczki był taki, że e, zostawiłem samochód w Saragoście, szedłem na pieszo e, prawie do Barcelony i musiałem jakoś wrócić bez tego samochodu. Przeczytałem sobie wcześniej, że e, Renfe, czyli takie hiszpańskie PKP, uruchamia pociągi przyjazne zwierzętom, więc myślę, nie będzie problemu, ale niestety dwa dni wcześniej się tym zainteresowałem bardziej. I się okazało, że e, jest, ja mogę jeździć w różnych pociągach, tylko e, trzymając go w transporterze. A są to pieski no, do 10 kg, które mogą tam wejść do pociągu, mój ma troszkę więcej wcisną, bym go tam jakoś wytrzymał pewnie, no, ale by się bardzo męczył i nie wiem, czy by nie szczekał, jakby się zapobywał. A e, pociągi, e, żeby znaleźć pociąg, który mogę przewieźć psa e, bez transportera, no to zajęło mi to 4 godziny, jak widzicie. Ten pociąg na e, stronie internetowej Renfe był oznaczony takim trójkącikiem. Tam, jak na niego się najpało, to wyskoczyło, że e, pociąg jest e, podrzędzi, przyjazny dla zwierząt. E, potem wyskakuje m, okienko, czy chcemy e, dopłacić do lepszego krzesła 1 euro. Klikamy, że chcemy. I nie ma opcji, żeby jechać do zwierzęcia. Kolejne dwie godziny mi zajęło dojście do tego, że jeśli chcecie jechać ze zwierzęciem, nie w pracy, to trzeba wybrać to mniej transportowe krzesło. Wtedy się wyświetla opcja, że możemy przewieźć zwierzę. No i jak widzicie tutaj, ten pociąg jeden w ciągu dnia, tam są jeszcze inne godziny, nawet tylko od rana do dziewiątej, ale tam do 20 znajdziemy tylko jeden taki pociąg w ciągu dnia. Kosztuje on tu 98 euro, to już zupełnie ustawowy. Mój akurat znalazłem tego dnia, kiedy chciałem jechać za chyba 55 euro. Potem jeszcze wyświetliła się opcja dopłacić za pieska, to kosztowało jeszcze dodatkowe 35 euro, to już jest przy 90. Dalej było napisane, że trzeba wykupić ubezpieczenie, takie najtańsze to 30 euro, czyli 120 euro. No i oprócz tego trzeba było podpisać taką deklarację. Na tej deklaracji tam się zrzekacie matki, ojca, obywatelstwa, religii, swojej majątku, wszystkiego. I mówię, dobra, podpiszę to. Jeszcze trzeba godzinę wcześniej dostać na poziom. Podpiszę to, kupię ten bilet w porządku, no bo nie wrócę inaczej, nie? Klikam i się wyświetla po tych moich 6 godzinach e, informacja niestety te bilety są niedostępne. <grym> Następny dzień przechodzę przez tą procedurę niedostępne. Nie wiem więc jak dostać ten bilet e, w wagonie przyjaznym dla psów w Hiszpanii. W każdym razie stwierdziłem wtedy, że połowę trasy sobie przejadę e, pociągiem takim zwykłym, osobowym, który niestety nie jechał dalej, tylko na zakres z powrotem do Leridy, gdzie nadal nam zostało 150 km. A resztę powiedziałem, że przejadę autostopem i udało się. Z Leridy złapaliśmy chyba, nie wiem, na jak wstałem, zebrałem się ze Spiwora, było może 
15 minutach e, transport, który zaoferował nam człowiek jadący rano po, odebrać swoje córki z e, dyskoteki. E, z dyskoteki w e, takiej miejscowości Fraga, e, która też jest miejscem akcji filmu Alcaraz. E, nazywa się dyskoteka Filadelfia. No i zabrał nam, nam, nam ten, mnie, nas ten człowiek przez tam paręnaście kilometrów. Dalej postałem godzinę, bo akurat była to niedziela, mały bardzo ruch. I trafiłem na kolejny transport i zabrały nas dwie dziewczyny właśnie wracające z imprezy. Mam nadzieję, że to nie były córki tamtego. W każdym razie zabrały już nas do samej. Saragos było bardzo przyjemnie. I tutaj takie podsumowanie szlaku. Więc wiecie, no, ta cena za pociąg to jest 20 minut, to jest tyle, co. Do Madrytu w tej z powrotem, a czasem nawet w lepszych miesiącach dużo więcej. A to była tylko, tak naprawdę tym pociągiem byłaby to też półtorej godziny na południe. No ale da się rozwiązać obejść jakoś ten problem, pojechać do dyskusji na autostopem. Teraz tak, tutaj moje podróżowanie było nie aż tak bardzo ekonomiczne, ponieważ dużo pieniędzy wydałem na jedzenie. Nie miałem tą kuchenkę, ale ja chyba tylko trzy razy coś gotowałem, jakieś rzeczy z puszki, a tak to chodziłem do restauracji. Ale zmieściłem się mimo to w 1500 zł. Dalej, trafiwszy z powrotem do Saragossy, postanowiłem zwiedzić dwie hiszpańskie pustynie. Pierwsza z nich to dwie były, więc nie pamiętam, która pierwsza. Zaraz wam powiem. Pierwsza z nich to Bardenas Reales. I do Bardenas Reales wjeżdża się, można między innymi wjechać przez miasteczko Buñuel. Zbieżność z nazwiskiem reżysera, ale co Buñuel jest przypadkowe. To się po prostu tak nazwisko, tak, takie miasteczko nazywa. I tutaj taka ciekawostka, że tak jak u nas są miasteczka nieprzyjazne ideologii LGBT, to tutaj mamy miasteczka i to małe takie wiejskie w Hiszpanii, które Widzimy napisy, że, buniu, że mias, miasteczko to nie toleruje agresji na tle kristowskim i nie toleruje także agresji wobec właśnie społeczności LGBT, więc zupełnie na odwrót. Jest to bardzo sympatyczne tutaj akurat aspekt tego hiszpańskiego życia. I także było przyjazne to miasteczko dla pieski. Tutaj mam napisane strefa dla psów. Bosłę skorzystał z niej bardzo chętnie. E, zaraz za tym Muniuel trafiliśmy do takiego miasteczka Arguedas, e, gdzie są e, jaskinie udążone w skalę. E, w różnych miejscach Hiszpanii możemy te jaskinie e, zobaczyć, potem wam pokażę ich trochę więcej. E, można sobie wchodzić tam do środka. E, e, są w dobrym stanie zachowane. I tak wygląda e, ta pustynia Bardenas Reales. E, szło się z tego miasteczka Guedas tam chyba z 10 km, nie, no coś około między 5 a 10 km. Bo sobie oczywiście nie będzie bez problemu, ja też. E, na początku przez tereny bardziej zielone, a potem e, zbliżamy się już do do pustynnego terenu. Tak naprawdę te pustynie Hiszpanii, jeśli e, trzymać się definicji, to są bardziej półpustynia, e, ale w uproszczeniu będą mówić o pustynie. Tak wygląda to bardzo na ale na której kręcono między innymi e, jednego z e, Jamesów Bond, e, Świat to za mało. I tutaj imitował w tym filmie, e, ta pustynia imitowała Kazachstan. Wygląda. Dosyć podobnie, jak mam sobie kozarstwo na zdjęcia. Dużo jest na tej pustyni opuszczonych budynków, rzeczy, które jest w Jarku Alpendia. Bosor też. Sobie te budynki wyniuchał. Tutaj widzimy, w tyle to wygląda jakby taki komin wystający z tego budynku, a tak naprawdę jest to e, taka skała nazwana Castille de Tierra i e, z drugiej strony ona wygląda tak. I jest tam e, parę takich obiektów. Tak naprawdę 
możecie sobie przejechać tylko samochodem 20-kilometrową drogą i objechać tą pustynię i je wszystkie zobaczycie. To najfajniejsze obiekty. Znowu Casting Dekera, są takie kaniony też małe. Takie kolorowe stołki, każda ma swoją nazwę, ale nie spisywałem. I e, pośród tych e, ładnych skał był kręcony też film e, Mnich, nie wiem czy oglądaliście, tutaj pani profesora Dominika Mola, oparty na e, takiej 18, czy 7, 18 wiecznej powieści e, o ży życiu ptaszowe. Tutaj dalej trochę bardziej zielona część pustyni Bardenas Reales Blue Camper. Odjeżdżamy sobie właśnie po swoją drogą tym szlakiem. A tutaj widać taką mgłę, ponieważ masę jeździło samochodów z napędem 4x4 i sypało nam z tym piasek. Tak jak tutaj na przykład widać, moje auto niestety nie jest 4x4, więc nie mogliśmy sobie pojeździć po tych zestepach, ale mniej więcej wszystko dało się z takim kamperem też zobaczyć. I tutaj już jest kolejna pustynia, która jeśli chodzi o Bardenas Reales, to to jest w prowincji graniczącej od północy z Aragonią się nazywa ta prowincja na, na, na Parla, a w Aragonii znajduje się pustynia, to jest na wschód od Saragosy, pustynia Monegos. Tutaj jest taka inna trasa, która biegnie, ruta Pugierę, która biegnie przez pustynię Monegos. Tutaj jak cytat zamieściłem z audycji taki wywiadu z Markiem Kamińskim, który go wtedy słuchałem, on mówi, że z, z, za filozofem, z, mówi, że granice naszego języka są granicami naszego świata i w Hiszpanii to trochę rzeczywiście działa, ponieważ właśnie w Hiszpanii ciężko się porozumieć też po języku angielskim często, w przeciwieństwie na przykład w Portugalii i dużo informacji nie zdobędziemy z języka angielski i tablice informacyjne są często jedynie po hiszpańsku i sam nawet nie dowiedziałbym się, że w tej Hiszpanii istnieje aż siedem takich obszarów pustynnych, które na pewno pokażę, gdybym nie sięgnął do źródeł hiszpańskojęzycznych. Więc warto chociaż czasem nawet przeglądając internet, internet nie opierać się tylko na anglojęzycznych i polskojęzycznych źródłach, ale próbować sobie przetłumaczyć coś w translatorze Google i, i szukać na stronach Hiszpanii, żeby to było informacji. E, tak wygląda pustynia e, Monegros e, w Aragonii. Też takie fajne obiekty. Trochę opuszczone budynki, które nawet uży, y, 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 używane. Tutaj widać, to jest ta pustynia Monegros jest na największym takim obszarem na terenie Hiszpanii, tylko no, no, nie całkowicie wygląda jak pustynia, jest tam trochę więcej zieleni. I na tej pustyni Monegros e, kręcili między innymi, podobno też Jamesa Bonda wyczytałem w, w takich stronach u, u, Urzędu Miejskiego Pobliskiego Miasteczka, ale potem sprawdziłem, że nie, że tam drogę ściemniali z tym, ale które kręcili e, między innymi film o hiszpańskiej wojnie domowej, bardzo fajny pod tytułem Anarchist, Anarchistki, o kobietach biorących e, udział w tym konflikcie po stronie republikańskiej. I jeśli jesteśmy już przy wojnie domowej, 
to odwiedziłem też niedaleko Saragosy, oczywiście, z tymi takim miasteczkiem, które się nazywa Belchite, które było całkowicie zdewastowane po prostu wojnie, po prostu pechowo się trafiła, bo taka pozycja na mapie, lokalizacja na mapie, że wszelkie działania wojenne przechodziły właśnie przez to miasteczko Belchite. I w tym miasteczku Belchite kręcono między innymi film, który może znacie, przygody Barona Mnuchanzena. Jeśli macie dzieci, to warto puścić dzieci. Bardzo fajny film, taka bajka, ale także to właśnie było ze mną To jest w zasadzie remake przygody Barona Mnuchanzena z 40 roku. Ona była bardzo fajna i, i, i oryginalny remake z tego filmu. I tutaj na przykład widzimy tę taką wieżę kościółka, w którym miasteczku Belchite można zobaczyć. O, to jest ten kościółek. E, oczywiście zdewastowany, można go zobaczyć też w środku. I w środku on wygląda tak. Jest tam w ogóle w tym miasteczku Belchite taka organizowana dalej godzinna wycieczka z przewodnikiem który brałem udział, to chyba tylko z tym europejskim przewodniczym, znaczy przewodniczką e, i o, obejść e, te wszystkie e, ruiny i e, pośród tych ruin znajduje się też taki kościół, który moim zdaniem to jest no, w takim stanie, jak to wygląda, najpiękniejszy ołtarz, jaki widziałem, bo prosto pokazujemy e, nie wiem, bardzo mi się to spodobało. A tak wygląda noc w kanterze na, na pustyni. Belchite nie było na tej pustyni, tylko nawiązałem do tego z kwestii wojny. Ehm. I jeśli jesteśmy już przy kanterze, to Wam pokażę ehm, tego mojego kantera. To jest taki mały Volkswagen T4 ehm, z otwieranym dachem. Ehm, nie w standardowej wersji Kalifornia, bardzo popularnej, gdzie ehm, jest z boku kuchnia, a łóżko się rozkłada na całą długość. Tylko ja mam kuchnię z tyłu, taki amet tutaj. Trochę bardziej jest wygodny niż standardowo Kalifornia, ale produkowała i firma Deller przez jakieś parę lat tylko. Tutaj sobie siedzimy w kwietniu. Tak wyglądało mój salon i biuro, kiedy w Portugalii półtorej roku temu pracowałem w kamperze. Obecnie w biurach kolokinowych, ale wcześniej pracowałem przez jakiś czas w kamperze, bo mogłem używać swojego komputera, który nie jest tak prądożerny. E, tak wygląda moja kuchnia, WC e, i e, zmieściłem do tego kartera, sam nie wiem jak to zrobiłem, e, dwa plecaki, cztery parę ogniwe, trzy śliwody i nawet, dwa naszych pionek, cztery ręczy, pięć koszy na śmieci, pięć koszy na śmieci, bo segreguje śmieci z nim nawet, e, piętnaście par skawerki, siedem koszów i siedem piszetów, dwa swetry, jeden pola, jedna gruza, trzy pary spodni, trzy kurtki, dwie czapki, i e, ja co chwilę redukuję to mi dość ubrania, jeszcze było tego więcej nawet. W każdym razie moja e, taktyka jest taka, żeby e, mieć e, ubrania na dwa tygodnie, mogąc je codziennie zmieniać, żeby co dwa tygodnie pojeździć do pralni. Więc siedem koszów, siedem liszetów, koszu ma w pani jest ciepło, więc nie muszę jednocześnie koszuli i liszetą naraz ubierać. <śmiech> Starczy właśnie na, na dwa tygodnie, co dwa tygodnie muszę e, być w pranie. E, tak wygląda moja szafka z ubraniami po lewej. Tam to wszystko jak już pchnąłem. Łazienka po prawej i no wszystko właśnie trzeba się nauczyć upychać. U mnie nic nie leży na ziemi przy koszankach, ale właśnie każdy zakamarek trzeba do tego celu wykorzystać, żeby żyć tam wygodnie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak inni ludzie żyją w kamperze, jaki mają właśnie tam styl swojego bytowania, to polecam Wam film, no niestety tylko chyba po angielsku dostępny, ale może da się włączyć napisy, bo to znalazłem go na YouTubie. Eee, pod tym Van Lifers Portrait of an Alternative Lifestyle, czyli e, mieszkańcy Vanów e, portret alternatywnego e, stylu życia. I taka ciekawostka jest e, w tym filmie, która mi się bardzo podobała, że e, dwójka bohaterów, tam było chyba jakieś 15 par przedstawionych, które opowiadają o, o, o swoim stylu życia. I taka dwójka mieszkała w takim podobnym do mojego e, kamperze Volkswagen Westfalia, gdzie no też mają mało miejsca i tak mówi, no bo się pyta tam przeprowadzająca wywiad osoba, no w, w jaki sposób tam organizują swoje życie. 
I mówią, no czasem, że jest ciężko, że na przykład jedna osoba robi kawę, a druga gdzieś e, chce na przykład, nie wiem, się umyć, cokolwiek, to co chwilę się o siebie potykają. I, no niekiedy to prowadzi do ten konfliktu. Ja się sam potykam w tym swoim kaperze, czasem czują się na swoje własne nogi, czy obsta, będąc w pojedynkę. Oni we dwójkę mają jeszcze więcej kłopotu z tym krzątaniem się, ale oni znaleźli sobie taki sposób, że po prostu znaleźli, e, bo jak wam mówiłem, ten kaper się nazywa Westfalia, znaleźli na to nazwę, na to swoje krzątanie się, Stwierdzi, że to jest taki Westfalia dance, czyli taniec Westfalia i, i po prostu yy, wyobrażają sobie, że, że, że tańczą zamiast, zamiast się krzątać, przeszkadzając sobie. Yy, jest w tym filmie opisane też wiele różnych yy, par, które żyją na stałych kamperach. Bardzo fajna i dziwna. No w mojej prezentacji będzie tam na dole link. No i to koniec części pierwszej yy, mojego pokazu. Yy, Druga ona trochę niechronologiczna będzie, ponieważ e, te rzeczy, o których Wam opowiedziałem, e, siedziały na końcu. E, na końcu przyszedłem ten szlak e, podczas mojego pobytu ostatnio w Hiszpanii i byłem na tych jak Bardena, Reales i Monegros. E, a zaraz po moim pokazie ostatnim na Namaste w grudniu pojechałem do Almerii. Ja sobie tak zmieniam miasta co e, trzy miesiące i czasem coś przegapię, na przykład przegapiłem właśnie pustynię, jak kiedyś przejrzałem z tą i nie wiedziałem, czy ona tam jest. I potem e, sprawdziłem, że no kurczę, trzeba to kiedyś zwiedzić, więc akurat to był dobry czas, e, zima na pustyni. E, I Almeria niestety nie jest zbyt ładnym miastem, e, dosyć jest brudna i e, nie ma tam zbyt wielu ładnych miejsc, a to właśnie okolice Almerii są które potem wam pokażę. Tak wygląda promenada w Almerii, tak jest zwykłe, jest zwykłe miasto. Eee, za to kręcone było tutaj dość sporo filmów, w samym nawet mieście. Jednym z nich był e, hiszpański film e, pod tytułem Łatwiej jest nie patrzeć. E, opowiada on o wizycie Johna Lemona e, niegdyś e, właśnie w tym mieście, e, kiedy e, był aktorem filmu. E, potem był z tego filmu. Natomiast jeśli chodzi o film Łatwiej jest nie patrzeć, to jest taka hiszpańska lekka e, kometyjka. To ten film jest doskonałym wstępem do poznania hiszpańskiej kultury, do poznania kultury andaluzyjskiej. Dużo o Hiszpanii bardzo mówi. Na przykład co mi się podobało w tym filmie, to jak wchodzą bohaterowie do baru takiego i tutaj ten, którego widzimy, stwierdza, że najlepszym co dała światu Katalonia są tosty z pomidorem. Ponieważ rzeczywiście te tosty z pomidorem, które Hiszpanie jedzą na śniadanie, e, a niektórzy Polacy nie znający języka nawet nie zdają sobie sprawy, że taka pyszność tam istnieje, e, są jedną rzeczy, które ja najbardziej lubię też w Hiszpanii, bo poza tym w Hiszpanii e, niestety jedzenie jest dosyć niezdrowe. Jak chcę sobie zjeść coś zdrowego w Hiszpanii, jest dosyć tłuste, bardzo wszystko jest smażone, dobre w smaku, ale, ale niezbyt e, dobre dla naszego zdrowia. Jeśli chcę zjeść coś e, no, w miarę zdrowego, to idę do Burger Kinga i sobie zamawiam e, burgera wegetariańskiego, który tam istnieje. E, może nie Quick Bacon, ale z burgera wegetariańskiego. A tu jest film, który właśnie kiedyś grał e, John Lennon i też był e, kręcony w e, pustyni Tavernas znajdujących się przy Ameli. E, Taka ciekawostka jeszcze, że od, wizyty, od czasu wizyty e, Johna Lennona w Hiszpanii e, zaczęły się w e, okładkach albumów pojawiać słowa piosenek. Ten film sugeruje, łatwiej nie patrzeć, sugeruje, że e, to dlatego, ponieważ właśnie w Hiszpanie nie znają za bardzo angielskiego, ciężko im było ze suchu e, sobie e, te piosenki z, e, zrekonstruować. I teraz tak, jeśli chodzi o Almerię, mimo wszystko w tym mieście da się znaleźć może nie super ładne, ale ciekawe takie miejsca, jak tutaj ten plac zaraz na obrzeżach miasta przy Opodnicy, w którym też są takie domki w skałach. Tak jak ten, albo ten. Niektórzy zwiedzają, specjalnie jedzą w Hiszpanii do miasta Guadix, mnącego z takich jaskini, a można je zobaczyć w zupełnie Almerii. Są tam obecnie robione czasem hostele, mostelki oferowane. 
I Almeria się wyróżnia też w Hiszpanii tym, że jest tam e, największy chyba odsetek muzułmanów, e, jakieś 30%, nie wiem dokładnie. E, I dzięki temu, co fajne jest, w Almerii można łatwo dostać marokańską taką herbatkę miętową bardzo pyszną, bo jest, no są takich małych marokańskich właśnie barów i restauracji. Okolice Almerii to między innymi zaraz przylegające do niej miasteczko. No jest jeszcze w obrębie Almerii, które się nazywa Costa Cabana. I tam już pomenada jest ładniejsza, także plaża. Boswellowi też się podobało. Tutaj ze mną dwie kawkę nad wodą. E, I e, słynie też ta Almeria i okolice e, z takiego e, miejsca, e, znaczy miejsca takich plantacji wielkich e, e, warzyw i owoców, e, szklarni, e, które e, nazywane są e, ponięte Almerience. Ogromny obszar pełny tych szklarni i kręcono na nim między innymi taki film. Nie wiem, może zgadniecie, jest to. E, ja bym nie zgadł, ale może Wam się uda. E, bardzo znany film. To są jego pierwsze sceny. Ktoś może wie? No to powiem. Strzelam. Oglądaliśmy to? Na pewno to oglądaliśmy. Wszyscy. Jest to łowca Androidów po prostu. E, początkowe sceny, kiedy e, Ryan Gosling leci jakimś helikopterem, czy statkiem kosmicznym właśnie, tu widać te wszystkie e, amerykańskie szklarnie. E, przy tych szk szklarniach był też kręcony film, e, taki e, hiszpański, bardzo fajny serial e, Morze Plastiku, e, bo nazywa się to też e, Morze Plastiku, czyli właśnie Morzem Plastiku ten e, rejon. I ten e, kryminał e, hiszpański e, opowiada o ciężkich bardzo warunkach pracy w tych szklarniach, e, o tym jak e, imigranci są tam wykorzystywani. E, bardzo smutna historia, ale e, fajnie pokazująca tamtejsze życie o, od tej właśnie mrocznej i prawdziwej strony. E, istnieje też film o takim tytule Marde Plastico, który opowiada o śmieciach e, przy Balanach, ale to nie jestem Czy To jest taki serial, który można... Pierwszy odcinek, ten, który tu widać, e, tego kryminału e, znalazłem na YouTube, można go to zobaczyć legalnie. E, I w e, Almerii e, stałem kamperem w takich fajnych miejscach, w takich skupiskach kamperów, ale bardzo spokojnych i tu na przykład udało się przy samej plaży. W Hiszpanii dużo jest takich skupisk kamperów, tu się znajdziemy chyba około 30 aut. Zaraz jest o woda za tymi trzeczkami. Podobnie też żyłem kiedyś w Maladze na takim placu, ale niestety ze względu tego, że na to, że tych kamperów jest tam dużo, to walczą z nimi urzędy miejskie, walczy policja i na przykład raz sobie wracałem z pracy na tą plażę i już z oddali normalnie było widać tam ze 3-4 kampery stojące na dworze, a ja patrzę, jest 19-20, już ciemno, nic. To się bałem o swój własny dom, czy mi go nie odfolowali. No i była tylko taka tylko taśma policyjna, to akurat w innym miejscu, w którym też tego nie tam przerywane. No i wchodzę na tą plażę, po ciemku patrzę, że się mój kamper jako jedyny z tych 30 stał, bo większość ludzi jednak no nie, nie nie zostawia kampera, w miejscu idzie do pracy, tylko są na wycieczkach, a ja tam żyłem i po prostu wracałem z pracy i mnie policja nie zastała w momencie tej akcji. Na szczęście sobie wyjechałem. Mam na to żadnego nie dostałem, no ale trzeba czasem się przemieszczać niestety w miejscu na miejsce. Coraz bardziej powszechne są to takie nagonki. Mimo, że jako mieszkańcy kamperów żyjemy bardzo w zasadzie ekologicznie, nie widziałem, żeby śmieci i takie ludzie, a te a te wszystko, to całe spalanie paliwa e, ogromne i tak jest mniejsze niż w przypadku, kiedy mieszkamy sobie w jakimś domku na przedmieściach i dojeżdżamy codziennie gdzieś tam 10 13 km do pracy. E, I e, tak wygląda tutaj e, to miejsce przy plaży, w którym sobie e, e, tydzień postałem. 
Natomiast w obrębie 20 km od Almerii jest już ta pustynia Tabernas, o której Wam teraz opowiem. Tutaj takie krótkie przedstawienie, porównanie tych wszystkich pustyni. Tabernas widzimy po lewej. Jest ona najmniejszym tym obszarem pustynnym, ale właśnie taką pustynią najbardziej z prawdziwego zdarzenia pozostałych. I pod względem temperatur są najwyższe, najniższe, no nie najniższe, ale niskie bardzo opady. I kręcono tam według takiej strony internetowej IMDB, Internet Movie Database, aż 240 filmów. Tam są wymienione, ale tak naprawdę to było ponad 500. Nie wszystkie oczywiście zostały wymienione, albo nawet mogło sięgać, może sięgać ta liczba do tysiąca. Możecie sobie wpisać w wyszukiwarce Google, jeśli chcecie tytuł jakiegoś filmu i filmik location, to Wam wyskoczy odnośnie do, do tego serwisu IMDB, gdzie zobaczycie, w jakim miejscu były kręcone jakie filmy. Bardzo fajna rzecz. Wcześniej o tym nie wiedziałem. Według tego samego serwisu w tych pozostałych, internetowego, w tych pozostałych pustyniach, na przykład w Badena Sreale skręcono tylko 22 filmy, a w Badena 19 filmów. Są też inne strony internetowe, gdzie e, można e, sobie kadry z tych filmów obejrzeć i, i, i tytuły poznać. I te pustynie, pustynie są rozmieszczone w ten sposób w Hiszpanii. E, tutaj mamy te Lonegros i Badena Sreale, o których mówiłem wcześniej. Natomiast Tabernas jest tutaj, troszkę daleko i przeglądając internet natrafiłem też na informację o trzech innych pustyniach, w małych obszarach pustyni, jak Adamilia, Gorafę i Larwa. Znaczy o Gorafę wcześniej wiedziałem, ale na przykład Larwa i Adamilia nie. Nie byłem tam, ale planuję z następnym razem. Jeśli chodzi o te pustynie poza Tabernas, poza Tabernas Reales i Monegros, to na przykład w Gorafę właśnie, które jest nazywane, pod Granadą to jest, i czytka na odrobinę Tabernas, jest nazywane też Coloraos, czyli te, te kolorowe skały. I tam był kręcony między innymi serial Black Mirror, Czarne Lustro, jego odcinek z Mirrorfits. Inny odcinek serialu Czarne Lustro był kręcony już na w pustyni Tabernas. Ten odcinek to Czarne Muzeum. I co ciekawe, właśnie jak sobie piszecie w Google Maps Tabernas Repsol, Repsol to jest taka nazwa stacji paliw w Hiszpanii, to natraficie na ten na, na, na tą stację, która w filmie została przerobiona na jakieś BRB Connect, a zaraz obok tej stacji jest budynek, w którym mieści się filmowe Czarne Muzeum, tylko jest przerobiony z białego koloru na czarno. Tutaj jest ta stacja paliw i tu gdzieś się znajduje ten, tutaj ten budynek. Nie chwyciłem go niestety na zdjęciu, ponieważ zwiedzają tą stację paliw, piją sam kawkę, nie, nie wiedziałem jeszcze, że, 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 że tam był ten serial Black Mirror. Eee, jeśli chodzi o e, e, dostęp właśnie do tej pustyni, to można się za, zatrzymać albo przy stacji paliw, albo przy e, jednym z takich westernowych miasteczek, albo przy właśnie miasteczku, które się nazywa Tabernas, gdzie jest taki e, zameczek na skalę, widać jak daleka, no tak jakby wrota właśnie do tej pustyni. I przy ten zameczek widzimy też na kadrze z filmu Kamienica. Nie polecam, ale fajnie przedstawia to miasteczko Tadek Nas. Tutaj jest arena wyków. Często się zdarza, że w małych hiszpańskich miasteczkach widzimy taki obiekt. W większych miastach zostały poprzerabiane na takie sale koncertowe, na obiekty, w których są duże wydarzenia kulturalne. Mój piesek też znalazł sobie w tym Tabernas miejsce dla siedmiu i bardzo rąbna pieska. Często w Hiszpanii chodzą takie place za rąbną rąbną pieska w tym przykładzie filmu. Biblioteka w Tabernas, bardzo ładne miasteczko, które dokładnie zostało jeszcze przedstawione w filmie Dolina Gwangi, opowiadającym o archeologu, który natrafia tam na ja w pełen dinozaurów, ale taki 
Bajkowy trochę, ale sympatyczny film i dokładnie tak wygląda nawet obecnie w Górnym Placu, na ulica. Tutaj jest jakiś pochód ludzi, ja też tam widziałem, trafiłem na karnawał, bo w wielu miasteczkach hiszpańskich są pochody karnawałowe organizowane i to przez tydzień trwają wszystkie te czynności. Tutaj wchodzimy do pustyni przez jedną z rand. Radla to jest nazwa właśnie wyschniętego takiego koryta rzecznego. To są takie punkty tam jakby, jak to powiedzieć, orientacyjne na tej pustyni, że idziemy albo tą randą, albo tą randą. I jest tam też trochę wody. Tutaj widzimy taki mały skinik, ale niewiele. I to jest kadr z filmu, który był tam kręcony. Sergio Kobuciego, pewnie jeśli oglądasz jakieś spaghetti westerny, czyli tak zwane westerny kręcone w Europie, to natrafiliście na główne dzieła Sergio Kobuciego i ten, który się nazywa Johnny, przepraszam, Jedi i Sony, jest jednym z najpiękniejszych. Na filmie widziałem komentarz, że jest to taki westernowy Bonnie i Clyde i dużo widziałem takich przeróbek Bonnie i Clyde i żadna nie była tak fajna jak, jak, jak ten e, film Sergio Kobuciego, gdzie taki grubiański dosyć e, wyrzutek się spotyka z taką młodą dziewczyną i razem potem e, e, zaczynają e, no, robić różne e, tam rzeczy, jakie widzimy w Westerach, na płaty i tak dalej. I się zakochują w sobie. E, jest to taka historia też trochę podobna, jeśli dotyczy kino, przepraszam bardzo do historii takich innych filmowych par typu Halo i Mod, albo Moskowic, jeśli ktoś oglądał ulubiony typ filmów. Gra tam aktor Toma, Thomas Newman. Zobaczymy się później. Tutaj jest już trochę taki spodob. Teraz tak, ta pustynia się charakteryzuje też tym, że na przykład widziałem film kiedyś Timbuktu, rozgrywający się na pustyni w Mali, to widziałem, że bohaterowie, żeby uzyskać połączenie telefoniczne, to musieli się wspinać na wyzwę. A w pustyniach hiszpańskich internet działa doskonale, więc można sobie iść i słuchać muzyki ze Spotify, czy internetowego radia, bez żadnego problemu, czy oglądać filmy w w kamperze. Eee, tutaj na takich terenach podobnych do tego były też nakręcone większość yy, filmów Johnny Yuma. E, większość tych filmów yy, Spaghetti Westernów jest kiepska, ale trafiają się z różnych czasem w terenki. Przedstawię i jedne i drugie. E, nie będę mówił o takich bardziej znanych filmach, które były kręcone w, w pustyni Tavernas, bo każdy mówi o takim Indiana Jones, e, Grauton, e, filmy, jeśli chodzi też o westerny, filmy Sergio Leone, Dobrze, zły, brzydki, z pięknym spółdem. Bardzo fajne filmy, ale o nich znajdziemy wszędzie informacje, jeśli sobie w internecie pasło Tabernas. I część tych filmów była kręcona też w takich westernowych miasteczkach, które zostały zbudowane właśnie specjalnie jako scenografia do westernów. Obecnie pełnią taką często funkcję, jak na przykład tutaj u nas nie wiem, miasteczko westernowe w Żorach albo w Mrągowie. Taka atrakcja bardziej dla dzieci, więc nie byłem tam w środku, bilet kosztuje 25 euro. Nie opłacało się za bardzo, a w każdym razie jeśli chodzi o kino, to są to obiekty ważne, bo tam było kręcone sceny miejskie w westernach. Jak na przykład tutaj widzimy w filmie Sergia Soliny Biegni człowiek ubiegni. I ten film też bardzo polecam, to jest trylogia o takim nożowniku Cuchillo, to też gra go Thomas Milan, który jeszcze się tam w filmie Cuchillo. Sergio Solima był takim reżyserem, który kręcił równie piękne filmy jak Sergio Leone, ale właśnie w jego jakoś tak cień cały czas się znajdował i nie zdobył aż takiej wielkiej międzynarodowej sławy. Też jest znany reżyserem. Ale całą tą trylogię polecam, jeszcze będziemy widzieć potem kawę z innych tego filmów. E, tutaj właśnie przy miasteczku, te miasteczka westernowe są e, trz, trzy chyba. Texas Hollywood, Fort Bravo e, i e, jeszcze jakieś jedno. E, Oasis chyba się nazywa. 
To jest natomiast napis przy forcie Bravo. Bardzo fajne jest tu robiła zdjęć. Tutaj namioty indiańskie przy forcie Bravo. I tutaj film Valdez przybywał. Nie tylko spaghetti westerny, ale też westerny amerykańskie były często na tej pustyni nagrywane. Jak na przykład tutaj film z Bergerta na Kasterii. I jeśli chodzi o zwiedzanie pustyni, to często są takie znaki, tablice informacyjne ułatwiające nam. To na przykład widzimy tutaj opis, że ta skała przed nami to jest głowa orła, tak zwana. I kręcono przy niej oczywiście mnóstwo firm, ale między innymi, jak tutaj widać, ostatniego Mohikanina z prawej strony, taki Niemiec, bo jestem sobie zaraz zobaczymy kadr. Tu jest ta głowa Orła, widoczna z daleka. A tutaj jest film ostatni Mohikanin. Film ostatni Mohikanin z 65 roku. Nie polecam go, ale ciekawie się w nim e, e, patrzy, jak Brytyjczycy z Francuzami mówią po niemiecku, bo to jest niemiecki film. <śmiech> <śmiech> ciekawe takie doświadczenie Western, w którym Brytyjczycy i Francuzy mówią po niemiecku. Eee, taka ciekawostka. Eee, tutaj kolejny taki obiekt istotny, e, który się nazywa e, Żów, e, La Tortuga. E, między innymi właśnie serial, o którym wspomniałem, Mar de Plast, i to jest tutaj z niego scena e, Gra o Tron. Fajnie jest to wszystko opisane, to najważniejsze obiekty na tych tablicach. I tu jest ten Żów. E, I tego Żółwia widzimy tutaj w filmie. O, ładnie, taki sam nie zmienił się od lat za bardzo. Bali Girls West. E, e, Indianiny i e, białym przestępcy, którzy e, podczas napadu na pociąg e, udają, nieudanego napadu na pociąg i zaczynają udawać ofiary e, i wkraczają do miasteczka. E, z walizką, którą gdzieś tam zwinęli i w tej walizce niestety zamiast pieniędzy znaleźli e, przybory lekarskie, ale dzięki temu no, no, podszywają się w tym miejscu za doktorów e, i robią operacje ludziom. Nie jakiś specjalny film, ale, ale <śmiech> ciekawostka taka. E, tutaj widzimy Diano del Bucho. Diano to jest taka jakby otwarta duża przestrzeń, bo już nie ma małą roślinnością, nie wiem jakiej. Polskie tłumaczenie tego sawanna może by brzmiało. W każdym razie tutaj kręcono między innymi serial The Crown, a także znamy wam pewnie film Patton, o generale Pattonie. Tutaj mamy kolejny obiekt, który się nazywa Randa, czyli Randa to koryto rzeczy Randa del Bucho, gdzie między innymi powstał film The Limits of Control Jim'a Jarmusza. Na dole widzimy z niego kadr. Właśnie tego typu miejsca widzimy tak w każdym miejscu. Damiano Damiani. To jest na western, którego tłem jest rewolucja w Meksyku. Dużo tych spaghetti westernów właśnie się odbywa w takich realiach. Tutaj jest miejsce znane z dobry, zły, brzydki, Sergio Leone. Chyba ostatnie sceny to są to jedyne, ale nie pamiętam też, czy na ten oglądałem i kręcone. Też między innymi taki inny western, pistolet dla ringa. Tak jak sobie dalej spacerujemy tą pustynią, to e, widzimy scenerię z filmu znowu tego Dolina Guangi o tym archeologu. I, co jest w tym filmie fajne, to że tutaj zaraz po tej scenie się pojawi przy tej pani pterodakty, bo tam są e, oni po prostu natrafiają na taki starodawny świat, gdzie żyją jeszcze dinozaury. Idealny do, do, do tego krajobrazu. Mamy taki długi dość. Cała pustynia to jest 
ma około 200 km2 czyli taki obszar z 20 na 10 km. I przez chyba, nie wiem, 5 km się ciągnie też taki kanion, który sobie można spacerować. Tereny generalne to jest mój problem. Cały czas podobny. Widzimy też takie nieruchomości. I na przykład, jeśli chcielibyście kupić ziemię na środku tej pustyni, to mi człowiek oferował tam za 70 tysięcy euro. No nie jest to chyba wysoka cena na, no na obszarze, w którym praktycznie prawie nic nie ma, ale jest on atrakcyjny pod, y, dla kogoś, kto pragnie takiego życia na odrudzie. To był to dość duży teren, ale to nie jest to wielkości. Nie, nie, to nie jest ta posiadłość. Nie widziałem, ktoś to mu mówił. Może wygląda na jeszcze gorzej, ale to są opuszczone. A więc tylko problem, jakbyście chcieli kupić ziemię na przykład z energią nie, bo jest panel słoneczny, ale z wodą na przykład, bo starczy samochodem. To też tu nie ma za dużo. Oprócz tej pustyni Tabernas, miejsce, w którym e, kręcono bardzo wielu filmów, e, to tak zwane El Chorillo. Wielu ludzi o nim nawet nie wiadomo, ale się znajduje między pustynią Tabernas a Almerią. 10 km od Almerii. I tutaj możemy sobie chodzić po takim rozległym terenie i zobaczyć e, całą scenografię filmową, które e, zaraz Wam pokażę. Tu na przykład scena z innego filmu Sergio Solimi, tego mojego ulubionego jest ten reżysera westernów e, z Tomasem Nilanem, wykręcony e, przez ten pojedynek. I e, część tej strefy jest niestety niedostępna dla ruchu turystycznego, ale tutaj nic nie ma, chyba to po prostu tylko przewożą jakiś sprzęt, a tam dalej już tą e, taką ścieżką, co widać, bo dalej gdzie są scenografie filmowe, które zaraz zobaczymy, e, można spokojnie iść. Um, tak wyglądają te scenografie. Spokojnie można wchodzić do środka, jeśli akurat nigdy nie, nie, nie jest tam nie kręcą, bo jak widzieliśmy na wcześniejszym obrazie, na wcześniejszym zdjęciu, znaczy nie widzieliśmy, bo to, to widać jest daleko, tutaj są całe, tutaj są ciężarówki ze sprzętem filmowym. To są wielkie przyczepy kempingowe, bo na się i tam też kilkadziesiąt. Jeśli nie kręcą akurat filmu, to możemy sobie te scenografię pooglądać. Wygląda to tak. Teraz Wam opowiem jeszcze o, e, jeśli chodzi o te okolice Almerii, to oprócz Tabernas, oprócz tego Czorino, e, jest taki w zasadzie jedyny obszar e, w całej Europie, który nie jest pustynią, ale który ma klimat gorący pustynny. E, jest to Park Narodowy Cabo de Gata. E, I tutaj e, na terenie tego Parku e, Narodowego e, też rozgrywa się aktywy filmu, na przykład taki Western Condor, Pana e, Gminina. Jak widzicie, na ekranie filmowym i na zdjęciu wygląda podobnie ta sceneria. E, to jest plaza, pla, plaża Genovesy, bardzo piękna. I co ciekawe, ten obszar ma klimat gorący pustynny, ale nie jest pustynią, bo jest na nim dużo zieleni. Więc e, taka tutaj sprzeczność. Ale to tam dużo pada deszczu, czy go na Bożą sztucznie przyjaźni? Nie, nie, nie wiem w jaki sposób ta zieleń. Nie, nie wczytywałem się jeszcze, znaczy wczytywałem się, tylko się zapomniałem. Nie wiem, ta zieleń tu się ostała, ona jest pobliżana przy morzu. Okay. Więc to też inaczej wygląda, może bardziej nawodnione jest. Eee, I tutaj widać e, ten pistolet Beringa, właśnie przy tych wzgórzach, bo tu jest też to samo Jose. Takie górki. Tą górkę, chyba tą właśnie widzimy tutaj w filmie twarzą w twarz z Cedzien Ta scena z tą górką i kawałkiem tutaj budynku 
powiedziałem w pięciu, scen w pięciu westernach. To, to takie same wykładnie ujęcie. To jest park narodowy właśnie Cabo de Gata, który jest no jak dla mnie naj, najfajniejszym, najładniejszym obszarem w Europie z tych, których byłem. Przypomina mi bardzo park Arabida w Portugalii, 40 km pod, pod Lizboną, też takie właśnie klify i zaraz woda i bardzo pusto, bardzo ładne, tym malusieńki miasteczka. E, tutaj były też kręcone przygody na, na Munchausena. E, parking na kamperu w miasteczku Las Negras. Z tego parkingu e, 3 km się idzie na taką plażę tam e, w tym górach, do której nie ma w ogóle dostępu e, samochodem. Du dużo e, w tego parku. Kawa wygata taki właśnie plaż bez dostępu e, drogowego. Miasteczko Las Negras, majtka nad e, wodą. Tutaj droga na tą plażę z parkingu. I w, Na ostatnim spotkaniu mówiłem o właśnie tym parku Arabida w Portugalii. Jak sobie porównacie, powiem, że sobie spisali linka do tych slajdów, to bardzo to podobnie wygląda. To jest taka bardzo hipisowska plaża. Wszyscy tam ludzie wyglądali jakby wyjęci z lat 60. w takich strojach, z takimi szutrynami. I o dziwo był tam nawet bal przy tej plaży. Z bardzo małym asortymentem, ale... I także e, cała Andaluzja e, z Płynie z tak zwanych białych miasteczek, jak tutejsze Agua Amarga, które też było miejscem... Znaczy te białe miasteczka też są częścią serii wielu westernów. Na przykład tutaj mamy film Viva de Tempa z muzyką Enio Morricone. w którym gra jedną z Orson Welles. No i to miasteczko, plaża. A to jest tak zwana Playa de los Muertos. I tutaj już wracam z Cabo de Gata do Almerii przez takie ładne łączki. Oprócz Cabo de Gata, Pustynita Berlas, tego Chorillo, to też zwiedziłem taki rejon przy Almerii. Alpuharra górski. Takie weekendowe wycieczki sobie zawsze urządzałem. I wylądowałem w takim miejscu. I to jest miasto Kampania. W rejonie Alpuharra. W tym rejonie Alpukara mi powiedział, że wtedy może którego błędu posłałem. Zawsze się dowiaduję o różnych ciekawych miejscach, nie z przewodniku mówię, to mam to tylko. Jak człowiek często będzie sobie, zdarza się, że, że, że ktoś im coś opowiada, jakieś fajne miejsce, no dobra, pojedziemy, tam pojedziemy, a potem zapominają, ja zawsze notuję i prawie zawsze w tych miejscach w końcu prędzej czy później ląduję i jest to fajny sposób na zwiedzanie. A jak z tych weekendowych wycieczek wracałem do Almerii na swój parking, to jechało się taką drogą e, przez tunel i ten tunel, to jest akurat w drugą stronę wyjazd z Almerii, e, jest bohaterem filmu Zawód Reporty Michelangelo Antonioniego, Michelangelo Antonioniego e, z Jackiem Nicholsonem. Dalej tutaj chciałem uchwycić e, w fajnym momencie księży, to jest księży, tam o tym dużo nie udało mi się, ale tutaj mam fajne zdjęcie księżyca, bardziej udane, e, gdzieś indziej po drodze. A to zdjęcie to moje osobiście ulubione z całej wycieczki, nic ciekawego nie przedstawia, ale e, fajne, fa, fajne są kolory, to było w, miast, w mieście, w jednym z takich białych miasteczek andaluzyjskich. 
Prado del Rey. I teraz tak, jak było napisane w opisie naszego spotkania, przedstawię Wam pod koniec 20 różnych filmów fabularnych, w których akcja się rozgrywa w kamperach. Pierwszym z nich jest e, Long Long Trailer, czyli e, długa, długa przyczepa. Taka amerykańska, fajna e, komedia, gdzie o dziwo e, to nie mąż żona, ale żona męża zachęca do e, kupna przyczepy, bo gdzieś zobaczyła na tej wystawie i e, chcą tam e, zamieszkać po ślubie, chcą tam zamieszkać im po ślubie i odbyć też tą przyczepą podróż poślubną i w międzyczasie są różne perypetie, bardzo fajny, fajny film, może trochę stary, ale fajnie się to jeszcze ogląda. Z komedii w kamperze dzieje się też akcja filmu Jeremiah Czeklika, ale był reżyserowany przez, znaczy producentem był John Hughes, taki słynny reżyser komedii, słusza komedii młodzieżowych amerykańskich. I tutaj taka rodzinka przyjeżdża na święta, w tym oto kamperem. Co ciekawe, ten kamper, który tutaj widzimy, e, obecnie można go zobaczyć w jakimś miasteczku w Ohio. Został trochę zniszczony przez wandali, ale gdzieś tam stoi sobie. Odjechał z tego filmu. Mamy też takie bardziej e, mniej znane komedie typu Paul, Greg Motola, o takich dwóch panach komiksów e, i rysownikach, którzy jadą na pokaz komiksy dla Amerykańskiego Miasteczka e, Kamperem. E, kamperowa podróż jest też w filmie Kosmiczne Jaja, który pewnie znacie parodię Gwiezdnych Wojen. E, pełni on funkcję e, statku kosmicznego, w którym się przemieszczają główni bohaterowie. Nie mam oceny, bo ja ten film oglądałem tak dawno, że nie pamiętam, ale był fajny. Jest też film, który zobaczyłem niedawno, Szarze z Billem Murrayem, gdzie Bill Murray ze swoim kolegą nie wiedzą co zrobić w życiu, więc zaciągają się do wojska i w tym wojsku dostają pod koniec zadanie opiekowania się, znaczy pilnowania specjalnego pojazdu bojowego się nazywa Urban Assault Vehicle. I no, jak filmują ten pojazd, też się, im się nudzi trochę, więc wsiadają w niego i robią wycieczkę taką małą po Europie. Bardzo fajna rola Billa Murraya przypomina mi w tym filmie młodego też Jacka Nicholsona. Nadal jesteśmy w temacie komedii, bo głównie jeśli chodzi o kampera, to jest to obiekt obecny w komediach, bo można tu dużo żartów na przykład z wylewającą się kupą z kibelka e, przedstawić. E, e, tutaj mamy Alvis w takiej rodzince, która zamiast na Hawaje wybiera się właśnie kamperem, bo ojciec rodziny e, niestety ze względu na pracę nie może polecić na Hawaje. Millerowie, głupia też amerykańska komedia, ale bardzo mi się podobała o e, handlarzu narkotyków, który ma długi i musząc je spłacić, dostaje od swojego, swojego tam wyższego trochę dealera misję, żeby pojechać do e, Meksyku i zorganizować jakiś e, duży transport i zbiera swoich e, Sąsiadów po prostu. Jedna to jest strip liderka z polskiego bary, jeden taki chłopak trochę nieudacznik i bezdomna dziewczyna i udają rodzinkę, która przekracza granicę Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Bardzo fajnie jest zrealizowana to było. Dobrze się ogląda. Mamy też Poznań moich rodziców, gdzie Robert De Niro w konfrontacji z Dustinem Hoffmanem występuje. Przepraszam. Eee, zaraz wrócimy. Eee, Zagubieni w Ameryce. Trochę starszy film. Eee, dużo thrillerów. Eee, także oprócz komedii, jeśli chodzi o te kino gatunkowe, się eee, rozgrywa też w kamperze. I tutaj mamy wyścig z diabłem. 
e, bardzo fajny film z 95 roku, który mi trochę przypominał e, taki film Somar Biały Dzień skandynawski, który e, leciał niedawno, jakieś no niedawno, 4 lata temu w kina. Mamy też z takich filmów. E, tu, dotychczas nam przedstawiałem kino amerykańskie, ale też jest trochę filmów europejskich, którym bohaterem jest piątek. Tutaj mamy turystów, taki trochę nieudany po nim slajd to jest. Mamy też e, domna kółka o takich dwóch młodych ludziach, którzy chcą e, zrobić sobie taki wol, gapier, wol, wolny rok chyba, jeśli pamiętam e, dobrze, i wyruszyć kamperem po Europie, bez żadnego konkretnego planu, czy co się tracie jednego z tych chłopaków, jeśli go nie podoba. Mamy film Schmidt, Aleksandra Feyna, Czekiem Nikonsonem. Eli John, o takiej e, starszej parce, e, która zaczyna się, e, która podróżuje, e, wybiera się podróż kamperem. Zaczyna się ten film, jeśli dobrze pamiętam, bo widziałem w kinie od piosenki, It's too late, Carl King, czyli jest za późno, ale no jak widać w tym filmie nigdy nie jest za późno na różne rzeczy. E, film Supernova o e, takiej parze, e, e, której e, dwójce gejów, w których, e, których jeden jest śmiertelnie chory i wyruszają właśnie w ostatnią taką wycieczkę tam też w takiego życiu. Colin Fair. Film, który oglądałem kiedyś w samolocie, w takim telewizorku przy siedzeniu, bardzo mi się spodobał, 303, w oparcie ruszającej podróż kamperem. Mamy też taki trochę niskobudżetowy film Expedition Happiness, dostępny w internecie i młodych hipsterów, którzy sobie kują kampera, ruszają z psa w Ameryce. Nomadland, pewnie wam znany, bardzo wysoko ceniony przez krytyków, także, ale mi się nie podoba, jak widzicie, wystawiłem ocenę 5 na 10, ponieważ Niska. moim zdaniem trochę fałszuje rzeczywistość, ponieważ opowiada o wiedzie, a przedstawia ją za pomocą pięknych zdjęć, scenerii i Trochę się tutaj taki zgrzyt tworzył. Podobno książka Nomadland jest e, bardziej skupiona na e, problemie bez, bezdomności, który, który tak naprawdę ten film dotyka. E, natomiast nieco bardziej e, właśnie tak e, rozsądnie jest przedstawiony temat życia w kamperze w filmie dokumentalnym, który znalazł na YouTube. Without down, czyli bez więzi perspektywy życia w drodze. I tutaj jeden z bohaterów właśnie mówi, żeby odróżnić to zjawisko bezdomności życia w kamperze z wyboru, ponieważ często słyszę, na przykład sam jak jakieś audycji radiowej albo wywiadu z telewizji, że jakiś bogaty człowiek sprzedał dom i, i mówi potem, no jestem praktycznie teraz bezdomny. No niestety bezdomność wyboru jest czymś innym niż takie mieszkanie do zabawy. Nie jestem matem takich do żartów. Mamy też dokumentalny film This is Nowhere, czyli Nigga który jest jednym z filmów, jako oglądałem na Vimeo. Jest takim typem filmu, jak dla mnie był na przykład Palindromy, nie wiem, czy widzieliście to na Słońca, z którego po wyjściu w filmie myślę, że ten film jest do niczego. Jest totalnie beznadziejny, a potem jak zaczęłam się nad nim zastanawiać, to okazuje się, że jest to film bardzo dobry. Ten film dokumentalny mówi o kamperowiczach amerykańskich, którzy zawsze zatrzymują się przy Walmartach, czyli tamtejszych takich e, M1 e, centrach handlowych, bo zawsze tam jest dostęp do wszystkiego. Zakupy można sobie zrobić, jest woda, jest miejsce do zaparkowania, policja nie goni, nawet mają mapki, 
z mapami w całej Ameryce, całe takie katalogi, iż po prostu to jest ich przewodnik turystyczny. Oni nigdzie indziej nie ruszają się niż po tym Walmart. Znaczy, jeden z bohaterów mówi, że no, my zwiedziliśmy tu i tu i tam, ale tak więcej niż kilometr od Walmarta nie odchodziliśmy. A przez moment po prostu myślałem, że ten film jest reklamą Walmarta, ale tak naprawdę jest refleksją o amerykańskim konsumpcjonizmie. Warto obejrzeć. Jest też film e, e, fabularny, są też filmy fabularne, w których bohater, w których występuje Camper e, i krytykują też właśnie e, trochę to amerykańskie życie, między innymi Mała Miss, e, Little Miss Sunshine i mój ulubiony Captain Fantastic. E, i, e, Reżyser tego filmu, pamiętam, że e, kiedyś w wywiadzie jakimś powiedział, e, że on swoich ulubionych filmów zupełnie nie pamięta, o czym one były, jaka tam była fabuła, ale pamięta zawsze emocje, jakie w nich wywoływały. Coś takiego jest właśnie, ty też, ja, ja też nie pamiętam dokładnie, co ja w tym akurat tak, bo na jego trzy razy, czy cztery, ale, ale często też nie pamiętam, co się y, działo w filmie, ale właśnie jak go odczuwałem, jak go odbierałem i tak samo jest też czasem z podróżami właśnie. Nie pamiętamy czasem miejsc, ale pamiętamy, że czuliśmy się nie źle czy dobrze. I jeśli chodzi o e, oddziaływanie tych emocji na nasze życie, to na przykład tutaj mamy przykład, jak ktoś się zainspirował filmem Captain Fantastic i sobie zrobił takie e, synchronisko Captain Fantastic w skale, to było w tym rejonie Czolina ze scenografem filmowym e, przy Almyli, ale e, to nie była żadna scenografia filmowa, tylko po prostu jakiś tutaj e, człowiek sobie żył przynajmniej przez jakiś czas e, zainspirowany filmem Captain Fantastic. E, I to by było na tyle, e, jeśli chodzi o e, linka do prezentacji, to jest on tutaj, możecie sobie spisać w ramach prezentacji tego spotkania i z poprzedniego mojego. To są dane kontaktowe, jeśli ktoś chciał się o coś zapytać. Z prawej strony u góry mamy też, niestety, nie mam żadnych sponsorów swoich podróży, więc nie są to moi sponsorzy, tylko radia, które zawsze towarzyszą mi w wycieczkach. A jeśli ktoś jest fanem muzyki country, to polecam American Roots Radio, Roots Radio, WNOT i WSM. Ktoś się poczuł trochę jak w Ameryce w naszej, to tam będzie bardzo właśnie droga muzyka country, polskie radio na wyświetlanie. Mówię, nie lubię po prawej stronie, więc nie ma w połowie ekranu, więc zmieściłem tutaj logia stacji radiowej, które polecam. I tu jeszcze pan, który, którego robię przeglądy auta, prosił mnie, żeby udostępnić zbiórkę na, na operację oczy jego wnuczka. Nie mam wielkich zasięgów w social mediach, więc tutaj zostawiłem linka, może coś tam brakuje. Widać. 120 tysięcy złotych, tyle pewnie niewiele, niedługo będzie ba napełnienie baku w samochodzie pewnie kosztować, więc jednorazową płatą może się pewnie e, e, ten brak likwidować, e, ale e, z mojego doświadczenia po tym jak zbierałem e, na operację Boswella, wiem, że nawet e, minimalne wpłaty typu złotówka 5 złotych to ma bardzo sentymentalne, więc a jakby ktoś tam miał jakieś zbędne grosze, to, to polecam płacić. No i e, to wszystko z o czym miałem powiedzieć, a jeśli mielibyście jakieś pytania a propos, nie wiem, e, Hiszpanii, życia w kamperze, pracy za granicą, czegokolwiek, to e, możecie mnie spytać. Coraz jest ciężej. Ale byłeś bardzo młody, jak zacząłeś. Ile ty masz? Ile ty masz? 37? 6? No jakoś tak. 37. 36. Więc lata szybko mijają, ale jeszcze jak się coś chce, to się da zrobić. Bez względu na wiek. 
No właśnie. A, ale zauważyłeś duży postęp w hiszpańskim swoim przez ostatni tam rok, dwa, czy nie? Nie, bo do nauki tego języka kompletnie się nie przekonałem, jak powiedziałem, ja tam mówię w Hiszpanii tylko te tosty. <śmiech> <śmiech> Jeszcze w pogodę i swoją pracę, bo testuję gry komputerowe, jest to bardzo fajna praca, dlatego się nie ruszam z tamtą, bo jednak pracę spędzamy na no, 8 godzin, no, tak. dnia, więc... Ja ja też e, więc mam też lekcję hiszpańskiego, e, mimo bo nie jakoś wchodzi ten język, ale nie, nie jest trudny, ale e, często sobie ćwiczę ten język rozmawiając z ludźmi, z ludźmi, czy w barach, czy na przykład z pieskiem się chodzę na te place zabaw, to tam są zawsze takie grupki stałe i sobie rozmawiamy troszkę. E, dobry sposób na naukę języka za granicą to jest po prostu jak się zna angielski, nie używać tego angielskiego, tylko próbować z błędami, z mnóstwem błędów się porozumiewać jednak w tym lokalnym mm. języku. Ale zawsze próbuję i udaje się. Uda na przykład u mechaników też nie mam problemu, zawsze skomplikowane sprawy dotyczące naprawy samochodu i tłumaczyłem. I powiem wam, że na sześć razy, kiedy byłem tam u mechanika, to nigdy mi nie zreferowali niczego do końca i dobrze. Ale no, nie wiem, czy tutaj to właśnie trudności z językiem, może to nieporozumienie miało jakiś czas, ale nie, myślę, że nie to inna kwestia akurat. W każdym razie wyjaśnić potrafiłem wszystko. A masz jakieś plany na przykład na co robić za pół roku, rok? Ile masz umowy jeszcze? Za pół roku, rok tak. Właśnie za rok będę musiał zmieniać yy, pracę najprawdopodobniej, bo obecnie możemy pracować zdalnie i sobie wynajmuję miejsca w tych yy, biurach koordynatorowych, mm. które są przyjazne dla psów, a w biurze mojej firmy, niestety do biura mojego, mojej firmy nie można przyprowadzać psa, a od przyszłego roku będziemy mieli obowiązek yy, pracować przez 30% czasu na kwartał w biurze firmy, więc musiałbym coś zrobić z psem, nie wiem czy to ogarnę, czy to będzie opłacane, gdzie to chodzić, zabierać, potem z powrotem, yy, czy nie, więc na pewno do końca tego roku zostanę w Hiszpanii, zostanę yy, yy, w mojej firmie Electronic Arts, a co będzie później to zobaczę. Ja będę na pewno co w Portugalii, jeśli, yy, jeśli zdecyduję się na zmianę. Czyli półwysep iberyjski cały czas w sercu. No nie chodzi o półwysep iberyjski, ale akurat yy, ten klimat, temperatura mi tam odpowiada, yy, więc chodzi też w grę, no, podobny klimat mamy we Włoszech czy w Grecji, tylko we Włoszech i Grecji jest cięż, cięż, ciężej o pracę. Mm. Więc dlatego prawdopodobnie będzie tak portugalne. A ciężko jest znaleźć takie biura coworkingowe w Hiszpanii? Czy... Czy jest tak duży? Czy... Wiesz co, na w Madrycie, albo w Barcelonie, w Walencji, w tych wielkich miastach, jak szukałem biur coworkingowych, to jest ich na 20, 25, 30, bardzo dużo. Jakich 20% z nich jest przyjazne dla piesków? Więc nie, nie jest ciężko, z, jeśli chodzi o liczbę tych biurów, w małych miasteczkach, gdzieś w górskim jakimś miasteczku, przez przypadek przeglądając z Google Maps, trafiłem na biuro coworkingowe, gdzieś przez tydzień sobie po, popracowałem. Eee, byłem tylko ja, bo dopiero otworzyłem to biuro i, i, i tylko ja tam byłem plus dwie osoby z obsługi, więc nie wiem, to jest, eee, ale było tam biuro. Eee, problem jest tylko taki, że e, obecnie jak szukam właśnie biur e, w nowych miejscach, to e, często te przestrzenie połotkowe są całe zajęte. Nie ma miejsc, bo, bo staje się coraz bardziej ta praca popularna, e, zdalna i e, ciężka jest dostępnością, no, niekiedy, jeśli chodzi o miejsca. A zdarzało Ci pracować w busie, czy raczej... Tak, w Portugalii przez 5 miesięcy pracowałem. Akurat przeglądałem tam reklamy w mediach społecznościowych, wysuwałem, albo zostawiałem. Bardzo fajna praca. Przez, przez 5 miesięcy tam mogłem używać swojego komputera, więc nie było problemu z energią. A obecnie jakbym chciał pracować w busie, no to tak 2-3 dni przy dobrym słońcu i wyłączonej lodówce to w porządku, ale jeśli chodzi o pracę jakąś tam na dłuższą metę, no to mam zbyt... Mam na żadny komputer, bo to jakieś komputerowe. A wspomniałeś też, że miałeś wcześniej większego busa, tak? A potem zmieniłeś na mniejszy. Tak, tak. To różne koleje życiowe spowodowały, ale generalnie wcześniej planowałem. Znaczy po doświadczeniu tego całego roku w dużym kamperze stwierdziłem, że nie potrzebuję tyle miejsca dla siebie. Z dużym kamperem jest taki problem czasem, że na przykład, no ja tam mam prowadzę na ciężarówki, więc nie mam takich problemu z parkowaniem, jeśli chodzi o techniczną stronę, tylko, czy, czy z przejazdem, czy jakieś wąskie uliczki, tylko problem jest taki, że nie da się stanąć, żeby nie zasłaniać chodnika często, no i, i to jest kłopot, że odpada jakieś połowa miejsc, gdzie można właśnie się, się zatrzymać, a nie potrzebuję takiej przestrzeni, więc zdecydowałem się do mniejszego, no i też spalanie oczywiście, 
większy kanter z takim samym silnikiem miałem Volkswagen Tourną wcześniej. Zabudował Missouri, on mi pali 12 litrów, a ten obecny 8 litrów. Jest to spora różnica, jeśli tym bardziej się na przykład co roku trzeba przyjechać do Polski, odwiedzić rodzinę i zrobić przegląd samochodu, bo za, za, zarejestrować samochody za granicą się najczęściej nie opłaca. Podatki są za wysokie opłaty importowe i lepiej sobie zna Mam też znajomych, którzy też akurat nie w kamperze, ale zwykłym samochodem jeżdżą w kierunku na przegląd do Polski. Jest to nielegalne, trzeba jest wymóg rejestracji samochodów w danym kraju, jeśli tam przebywa dłużej w Unii Europejskiej niż 6 miesięcy, ale, ale nie spotkałem się z żadną taką historią, żeby ktoś zapłacił prawo za niezarejestrowanie. No, więc ja dziękuję Wam wszystkim za przyjście.